Hola, soy Juanpa y estoy segurísimo que en una vida pasada fui egipcio. Déjenme explicarles. Yo, desde que tengo memoria, me he sentido súper conectado con Egipto. He sentido una conexión así como toda loca sobre todos sus misterios, sobre su historia, sobre su cultura, sobre todo sobre Egipto. De verdad, Egipto me encanta. Y creo que no fue una simple casualidad de que antes de que todo esto pasara, se me haya dado la oportunidad de conocer el destino. Y que les cuento, fue un viaje mágico, no tengo otra palabra para describirlo, fue de las mejores experiencias que he tenido en la vida y se sintió muy bonito llegar a ese país con el que soñaba visitar desde chiquito, ese país con el que siempre me había sentido conectado. Pero bueno, ya vamos a empezar con el video porque yo soy una persona muy distraída y cuando me distraigo también suelo hablar mucho de cualquier cosa y no me doy cuenta que estoy hablando mucho, entonces vamos a empezar. Era el 30 de enero del año 2020, yo bajando con mis dos padres hacia el aeropuerto y tenía miedo. Tenía miedo porque uno lee en internet cosas sobre países árabes que no siempre son ciertas y yo no podía estar más equivocado con Egipto. Tenía ese miedito y a la vez también tenía esa emoción porque estaba a punto de visitar el país de mis sueños. Para llegar al Cairo tuve que hacer una escala en París, fue como de cuatro horas y me sentí millonario porque resulta que la puerta donde yo tenía que embarcar era la zona como lujosa, estaban todas las tiendas de lujo y yo aproveché y me metí en todas esas tiendas así como si fuera un hijo de un empresario multimillonario y me sentí rico. <ríe> y a punto de entrar al, al avión para el Cairo. Bienvenidos a Egipto, finalmente llegué, estaba como en shock, no me lo podía creer, sentía que estaba soñando, estaba tipo pellizcándome para despertar Obviamente, <ríe> lo primero que hice, lo, la primera comida que tuve en Egipto fue un McDonald's Finalmente llego a Mansoura a las 3 de la mañana y estaba súper cansado. Había olvidado por completo que estaba en un país musulmán y en los países musulmanes rezan 5 veces al día. Y su primer rezo es a las 5 de la mañana. rumbean pero no comen no he almorzado y estoy esperando que, que salga algún mesero con una cebarmita tengo no, full full hambre y no veo comida adoran pero adoran el picante son como el méxico de los países árabes les fascina y yo cometí un error cuando fui a probar el plato nacional egipcio que se llama kushari le eché un picante que estaba sobre la mesa
fácilmente dentro de una pirámide. Creo que es la más pequeña de, de todas. Y, y vamos a llegar como que al centro de primera vez que me acerco tanto a, a esta cultura. Estoy ahora en todo el centro, en todo el en toda la parte de adentro de la pirámide y, y está súper loco, te sientes te sientes como, como en la época, te sientes como, como si estuvieras 4000 años atrás se siente como unas vidas se siente como unas vidas muy, muy conectado a, a todo lo que pasó a, todos los, a toda la historia que tiene este lugar Ahora estoy montando un camello por todo, por toda la zona de las pirámides. Como que toda la, la zona donde están las pirámides. Donde estaba. Welcome to Egypt. Aquí estoy en ya en la esfinge. Pirámides de fondo. Uno de los muchos amigos que hice allá en Egipto un día nos invitó a mis roommates y a mí a un almuerzo completamente árabe y estaba súper feliz.
Los egipcios son personas súper cálidas y súper serviciales, son personas súper bonitas. Se parecen también un poco a nosotros los latinos. También les encanta la música al máximo volumen, la fiesta, echar broma.
ahorita vamos a hacer una partidita de fútbol con puros egipcios. Soy el único que no es de aquí. Vamos a ver qué tal. Necesito que se agarren duro de sus sillas, sofás, camas donde estén viendo este video porque ahorita les voy a contar una anécdota que vivía allá en Egipto. Está potente. Mi viaje estaba por acabar y tenía que ir al Cairo para tomar un avión para devolverme a Caracas. Por lo que primero tenía que tomar un tren desde Asuán para poder llegar a, hasta el Cairo y tenía que hacer una escala en Luxor. Eso me tenía súper triste porque no iba a tener chance de conocer Luxor. Iba a estar una hora solamente en en Luxor, en la estación de tren, pero ya van a ver cómo me sorprende el destino. Ya la estación de Luxor, adivinen qué me pasó, yo no tenía pila en el teléfono, se me había acabado en el viaje de Asuán hasta Luxor, y yo contaba con que iba a conseguir enchufes como un país normal y corriente en las estaciones de tren, lo cual no existe. En Egipto no, no hay enchufes para cargar los teléfonos en las estaciones de tren, eso es un consejito que les doy. Y uh, se podrán imaginar no tener pila y enterarse de que el, tu escala, eh, tu tren que te iba a llevar para el Cairo, ya había salido. Aquí me dieron ganas de llorar y estaba tipo, mami, vengo a buscar, ya no aguanto más. Porque estaba solito, en Luxor, sin pila, mi tren ya había salido. La gente, la mayoría, no hablaba inglés y no sabía qué hacer. Estaba a punto de llorar. Pero no todo fue tan malo, un egipcio desconocido, los egipcios como ya les comenté son personas súper amables, súper cálidas, súper serviciales, súper panas Un desconocido egipcio, Shukran, eh, Egyptian desconocido Me llevó a comprar un ticket nuevo en, en la tienda de, de los tickets ahí en la estación Y además habló con los guardias de seguridad, los guardias que se encargan como de, del detector de metales 
habló con ellos para que yo cargara mi teléfono donde estaban esos guardias, que era el único lugar con enchufes en toda la estación. Ya con mi ticket nuevo, que de hecho lo tengo acá todavía en mi cartera, este es un ticket egipcio. Voy a la puerta de embarque para esperar el tren, para esta vez no perderlo. Llega el tren, me monto en el tren, pero antes compro unas chucherías árabes egipcias para, para el paseo, porque era un paseo medio largo. Me monto y me pongo a escuchar música. Pasa el tiempo, pasa el tiempo y empiezo a sentir que algo no estaba bien. Y de la nada empiezo a ver cómo las personas del tren se estaban bajando el tren. Yo no entendía, pero nada, porque nadie hablaba inglés. Nadie podía explicarme qué estaba pasando, tampoco nadie sabía qué estaba pasando. Una locura. Resulta y acontece que había una tormenta de arena en el Cairo o un accidente. Nunca me enteré qué fue lo que pasó en verdad, pero el tren no iba a salir. Aquí conozco a otro egipcio super pana y le pregunto what's going on, qué está pasando y él me dice oh no this train no this train uh, no no una encargada del voluntariado me dice que tengo que pasar la noche en un hotel en un hostal yo digo chévere buenísimo pero miren lo que está por pasarme salgo de la estación de, de trenes de Luxor y conozco a un taxista también súper amigable ofrece darle una vuelta a la ciudad en su taxi y también me ofrece conocer el templo de Luxor que estaba por cerrar, cerraba en una hora fuimos corriendo para allá Al día siguiente el mismo taxista me recoge en el hostal y me lleva a una estación de autobuses porque ahorita tenía que tomar un autobús hasta el Cairo Fueron como 12 horas, salí en la mañana y llegué en la noche Y bueno, apenas llego al Cairo, corriendo, pido un taxi, me monto en el taxi, me lleva al aeropuerto y llego a tiempo para agarrar mi vuelo para París Adrenalina a millón, aquí estaba no sé cómo explicarlo, estaba teniendo la adrenalina al tope. Ya en París, finalmente, tenía que esperar como una escala como de tres horas para ir a Caracas. Ya después de esas tres horas, aproveché y comí bastante para matar toda esa ansiedad que tenía encima. Ya en la estación de, de embarque para Caracas, algo pasa y es que supuestamente... No querían, eh, la, el aeropuerto de Caracas, el aeropuerto en, en Venezuela, no quería dejar que este avión saliera. O sea, ya querían cerrar el aeropuerto por la situación del COVID y no querían recibir más aviones. Gracias a Dios, mi avión sí logra salir y de hecho fue el último avión que llegó a Maiquetía al aeropuerto en, en La Guaira antes de que se cerrara por completo por la pandemia. Fui 
el último avión. Finalmente llego a Caracas y fue algo como esto. Espero que les haya gustado mi video, no duden en dejar su like, comentar, compartir con todos sus amigos, eso me ayudaría muchísimo, también quiero leerlos y ver qué, qué opinan de, de mi viaje, de, de toda esta experiencia. Nos vemos en un video en menos de lo que piensan.